Decision making under risk and uncertainty in the Parayana, part of the risk analysis in the Parayana, or part of the other techniques of risk analysis, risk adjusted discount rate in the Parayana method in a Kurchumana, in the class load and number discuss in the Panamuk class lake. Risk analysis, capital budgeting in the case, all organization in the genome, all project in the curriculum, that is the return of risk in the case of the identify the case of the project in the case of the asset. We know that all the projects include risk, all projects include risk in the risk in a base when there is high risk then the return will be also high and vice versa nammal risk kooduthalulla project kala sambandhichidathodam adinde return kooduthalayirikkum ennal risk koraveyum thorum returnum endu cheyum koreyum appo risk ennu parayunnathu valare important aayittulla part aanu capital budgeting inde case il that is the acceptability of projects mainly depends upon their return and risk oru project inde acceptability mainly endumayittu bandapettirikkunu risk um return um aayittu bandapettirikkunu okay that is there is a positive correlation between risk and return risk um return um nammil endana positive correlation aan okay every uh, investor before investing funds in a project it is necessary to consider risk and return associated with all the alternative investment okay that is nammal risk analysis ennu parney kenjal idanu endana risk analysis ennu parney kenjal the process of comparing risk and return to select the most profitable investment proposal is known as risk return analysis the process of comparing risk and returns to select the most profitable investment proposal is known as risk return analysis the main objective of risk analysis is the main objective of risk analysis is to select the best project or investment proposal ettavum nalla investment proposal allengil ettavum nalla project select cheyuga ennalladana oru risk analysis inde parama pradhanamayittulla lakshyam okay need for risk analysis in capital budgeting risk cannot be completely eliminated from any capital or investment decision nammal theerthum oru complete aayittu oru investment proposal ninnum risk ne eliminate cheyanam ennu parayunnathu orikkalum sadhyamallatha karyam aanu but we can reduce the risk involved in capital budgeting or we can select the most appropriate investment proposal risk return through risk return analysis risk return analysis lude namukku endu cheyan pattum etthom nalla investment proposal edaanu nalladhu namukku select cheyan pattum appo adaanu etthom pradhana petta oru need ennu parayunnathu adhe pole thanne nammal analysis cheyna risk analysis lude nammal analysis nadathi kaynalum actual risk may be vary because of some uh, factors like political factors financial factors and taxation foreign exchange factors economic factors inganeyulla cyclical change varuna dynamic aayittulla environment ilana or organization allengil or capital budgeting investment nadathuna adukonde thanne there may be variation in risk nammal we'll already set uh, manasilaakki vechittulla risk ne kaalum variations sambhavikkuvan endu sadhyade undu appo risk return analysis inde main aayittulla need ennu parayunnathu we can eliminate the risk through risk return analysis okay techniques for decision making under risk and uncertainty risk um uncertainty um varuna samayathu enganeyana decision making nadathuga ennalladana nammal nokkunnu okay adile rendu techniques galana mainly there are two techniques for decision making that is general or traditional technique then modern or statistical technique rendu techniques galana ubhayogikkunnathu okay idile first one aanu general or traditional techniques general or traditional techniques ee oru techniques ile verna method galu namukku nokkam adile verna onnamatha method aanu endu risk adjusted discount rate risk adjusted discount rate method discount rate ennu parayunnathu nammal manasilaakkanda valare important aayittulla oru term aanu that is financial management il verna oru term aanu ningal ee oru part padichittillengil financial management ennu parayna aa subject class just kaanuva ende playlist il nokki kenja ningal financial management kaanam okay discount rate ennu parney kenjal endanu discount rate ennu parayunnathu 
നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈസക്ക് തുല്യമായിരിക്കില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ഇന്നത്തെ ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ കോമൺലി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് എ റുപ്പി ഇൻ ഹാൻഡ് ഇൻ നൗ ഈസ് മോർ വാല്യുബിൾ ദെൻ എ റുപ്പി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു റുപ്പിയേക്കാളും എന്താണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നാളത്തെ ഒരു രൂപയുടെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ നാളെ ഒരു പത്തായിരം രൂപ കിട്ടുന്നു ആ പത്തായിരത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ടേം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈക്വൽസ് ടു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്ലസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ റിസ്കി പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ സാധാരണ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതായത് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നു ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിൻ്റെ കൂടെ റിസ്ക് എന്ന ഫാക്ടറി പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രീമിയം റിസ്ക് പ്രീമിയം ആയിട്ട് അതായത് റിസ്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ഡിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെർസെൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ടേമും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണോ ഓരോ വർഷത്തെയും വരുന്നത് ആ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാല്യൂ കണ്ടെത്തും അതായിരിക്കും ഫൈനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ പി വി ഓർ ഐ ആർ ആർ കണ്ടെത്തും എൻ പി വി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ ആർ ഇതും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്നും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടേമും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ദെൻ ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് അതും മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം അപ്പോൾ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ദിസ് ടെക്നിക് സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ റിസ്ക് പ്രീമിയം കൂട്ടും കുറവാണെ
ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇതും ഇതിൽ കുറേ ബേസിക് ടേംസുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിയണം അത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലാത്തവർ ആ ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഈസ് കൺസിഡറിംഗ് എ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ടു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോസൽസ് ആർ അവൈലബിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി എ സണ്ട് ഇയർ എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഇയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ദെൻ വൈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് and the last you 140000 the company has a target return on capital of 10% risk premium rates are 2% and 8% respectively for project x and y state which project is better okay idili edu project aanu better ennalladaanu nammal parayandathu rendu project und x um y um rendu project kal aanulladu oro project indeyum cash outflow ennu parayunnathu adhaayathu ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതായത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സിലും വൈലും ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഇത്ര രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇത്ര മൂന്നാമത്തെ വർഷം നാലാമത്തെ വർഷം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഏത് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ള അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടാർജറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ റിസ്ക് പ്രീമിയം റേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് പ്രീമിയം റേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെടുക്കണം റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് മെത്തേഡ് എടുക്കണം ഓക്കെ ടു പെർസെൻറ്റേജും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കാണണം റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് റിസ്ക് പ്രീമിയം റേറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം റേറ്റ് ഓക്കെ റിസ്ക് പ്രീമിയം റേറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക എക്സിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടിനും റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും ടു പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് പ്രീമിയം റേറ്റ് വരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് റേറ്റ് എത്ര ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി വൈയുടെ കേസിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് പ്ലസ് എന്ത് വരും റിസ്ക് പ്രീമിയം റേറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിനെട്ട് ശതമാനം വരും എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സും പ്രൊജക്റ്റ് വൈയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് എൻ പി വിയിലാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് മെത്തേഡുകളിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂലും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ ആർ ആറും രണ്ടാലും ഒന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇയറും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് തന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയ വാല്യൂ ആണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിനെ നമ്മൾ ടേബിൾ വണ്ണിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷത്തെയും ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിന് നേരെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ടേബിൾ വണ്ണിൽ ട്വൽവ് പെർസെ
മൂന്നാമത്തെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ടു ദെൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നാലാമത്തത് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ടോട്ടലിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ടോട്ടൽ എത്ര ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇതാണ് എന്ത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്നും എന്തിനാ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഫൈവ് ലാക്കിന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയിൽ നിന്നും ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന എന്താണ് മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് എൻ പി വി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് വൈയുടെ കേസിലും എടുക്കുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് വൈയുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നു ടേബിൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിന് നേരെ ഒന്നാമത്തെ വർഷം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ വർഷം പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ നാലാമത്തെ വർഷം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടെത്തുന്നു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടെത്താൻ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ടു ലാക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതേപോലെ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിനു മൈനസ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ മൈനസ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയും ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെയും ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൽ നിന്നും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പി വി കിട്ടും ഇവിടെ എത്രയാണ് എൻ പി വി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഏതാണ് നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് അടിഭാഗത്ത് കൊടുക്കുക ഹിയർ ഹിയർ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് വൈ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് വൈ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സയസ്റ്റ് എൻ പി വി ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എൻ പി വി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായി ഇതേ രീതിയിലാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം